so that was tough one okay so how to solve this kind of chart here in this video i'm going to explain how to solve a pie chart like this is tarah de pie chart nu solve karan layi apan nu ki kuch chahiye aega apan is video de vich oh discuss karange theek hai there are around 5 to 10 sentences that we have to use 5 to 10 sentences hai na 5 se 10 sentences hai jo hame use karne padenge is tarah ke pie chart ko solve karne ke liye jaise teen charts given hai theek hai yesterday i uploaded a video and after that i deleted because i didn't find it quite good so that's why aaj di video de vich apa thoda ja ki hai wadi explain karange theek hai so there are as i have mentioned earlier okay five to ten sentences they o apa use karange theek hai and one more thing there are two different kind of videos two different kind of things timeline and non timeline sentences that you have to okay have to learn o thonu yaad karne padenge after that you can okay सोल्व एनी काइंड ऑफ चार्ट वीडियो भी जल्द ही आऊगी सो स्टे ट्यून एंड यस फोर्टीन डिसंबर प्रोडक्शन दैट वेल बी टमोरो ओके सो होर काफी नवी चीजा आने गई ठीक है टास्क वन की जी कहते हैं कि पी डी एफ वगैरह होगी ठीक है या टास्क टू की पी डी एफ होगी ठीक है वो थोड़ा जल्द ही प्रोवाइड होगी एंड दैट विल बी काइंड ऑफ से पेड है ना वो थोड़ी पेड होगी बट नो वरीज तुम जल्द ही की है डिसंबर के एंड तक थोड़ा सारा कुछ रेडी हो जाएगा एंड यू कैन बाय दैट राइट सो इन दिस भीडियो वी आर गोइंग टू सोल्व दिस चार्ट दैट यू हैव सीन अर्लीयर इन दिस भीडियो एंड यस इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बट जो स्ट्रक्चर देखोगे ना वैन यू विल खम टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर दैट वी हैव यूज तो तुम भी हैरान रह जाओगे भी है यार ये तो इन्ना सौखा सी है ठीक है आप अगर छे या अठ स्ट्रक्चर यूज करा अपने दिल में इन आप होर की करा मोर ओवर अपने इन्हों इंप्लीमेंट करा तो बहुत ही ज्यादा ईजी है तो किमें थोड़ा एंड तक देखनी पेगी वीडियो फिर मेरे पाई चार्ट चु तीन चु तीन भी स्कोर कर सकते हो as you can see in the thumbnail okay like you can score 3 out of 3 in task 1 and especially in pie chart you have to follow these structures right so without wasting any time let's jump straight to the video so first of all as you can see uh the the chart okay and the total spending in 1961 and 1990 i'm sorry 1981 1991 and 2001 okay so first of all uh, we are going to write out the introduction and here it is the assigned pie charts illustrate a school a uk schools annual spending and show the changes over two decades this is simple and stupid introduction that you have to use while you are writing okay so and now we are moving towards our Uh, you know body para one okay in uh, here you can compare that the teacher salary in 1981 91 and 2001 theek hai um, these are maximums okay maximum hai teacher ki salary hai jo theek hai teenon years mein maximum ek mein 40 hai 50 aur 45 hai to hum yahan pe expression lagayenge to biggest chunk hai pie chart ki video already ek baar dali hui hai maine pehle to biggest chunk hai matlab sabse bada hissa wo teenon mein usne liya apne kya kehte hain teachers ki salary ne liya to तीनों को मेंशन करेंगे एक में 40 परसेंट है एक में 50 है एक में 45 है तो अभी तीनों को कहेंगे 40 से 50 की रेंज में है ठीक है सो यहाँ पे क्या है इन ऑल थ्री इयर्स द बिगेस्ट चैंक वाज टेकन बाय टीचर्स सैलरीज टीचर्स सैलरीज ओके यहाँ पे टीचर का अगर एस जो कॉमा डालो हो ना टीचर के ऊपर कॉमा डाल के एस तो एस के बाद कॉमा आएगा क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स की सैलरीज है ठीक है तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है टीचर्स सैलरीज बद द प्रपोर्शन ले बटवीन जो प्रपोर्शन है वो क्या है लाई कर रहा था चालीस से पचास की उसमें ठीक है रेंज में ठीक है वेयर एज जबकि क्या है इंश्योरेंस सेक्टर है यहाँ पे देख सकते हो तीनों में जो इंश्योरेंस सेक्टर है तो एक में दो परसेंट है एटी वन में नाइन्टी वन में तीन है और उसमें आठ है तो क्या कहें दस के नीचे नीचे मंडरा रहा है होवर कर रहा है तो यहाँ पे क्या कहा वेर एज इंश्योरेंस सेक्टर टुक द स्मॉलेस्ट चंक एज द आउटले आउटले मतलब खर्चा होवर्ड बिलो मंडरा रहा था किसके नीचे बिलो टेन इन एवरी ईयर या फिर सिंपली एवरी ईयर या फिर ईच ईयर है ना हर एक ईयर तो इसको ऐसे हम मैंशन कर सकते हैं तो अभी इसी पैरा की पैरा फर्स्ट की ही आगे लाइन है एज फार एज रेमनरेशन मतलब क्या होता है सैलरी होती है ऑफ अदर स्टाफ वॉज कंसर्न यहाँ पे वॉज कंसर्न भी आ सकता है एस भी आ सकता है ठीक है तो अदर स्टाफ की जो है यहाँ पे देखो नाइनटीन एटी वन में क्या है ट्वेंटी एट परसेंट है ठीक है नाइन्टी वन में ट्वेंटी टू परसेंट है और उसमें क्या है अपने फिफ्टीन परसेंट है तो यहाँ पे तीनों में तीनों को अगर एक बार में करना है तो भैया आई एन जी वाला सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं एज इन द प्रीवियस वीडियो काफी टाइम पहले डाली थी जो मैंने लाइन ग्राफ की बेस वाला ठीक है तो उस वीडियो में क्या है इन दैट वीडियो आई हैव मैंशन हाउ टू यूज आई ओके तो यहाँ पे क्या कहा है 
initiating at matlab means starting at okay 28% in the very first year and dwindling by to yahan pe bhaiya 28% uske baad 22% that means uh, decline hui hai kam hui hai kitni 6% kam hui hai to yahan pe humne kya kaha hai वेरी फर्स्ट एंड विंडलिंग बाय तो टू नहीं लगाया अगर टू लगाते तो यहाँ पे सिंपली ट्वेंटी टू परसेंट आ जाता लेकिन बाय लगाया है तो सिक्स परसेंट आएगा ठीक है विंडलिंग बाय सिक्स परसेंट आफ्टर डेकेड डेकेड मीन्स एक दहाका ठीक है फिर आएगा कॉमा पहले एंड आया था फिर कॉमा आएगा ठीक है कॉमा वंस अगेन इट डिक्लाइंड टू फिफ्टीन परसेंट इन द अवेंचुअल ईयर यहाँ पे टू लगाया तो सिंपल परसेंटेज आ जाएगी ठीक है तो पंद्रह परसेंट हो गई थी लास्ट ईयर में ठीक है तो अभी सेकेंड बॉडी पैराग्राफ पर मूव करते हैं इसमें क्या किया है बिल्कुल सिंपल स्टार्ट किया हमने क्योंकि जैसे कि कहते हैं सिंपल एंड स्टोपेड राइट वैसे ठीक है अराउंड 15 परसेंट एक्सपेंस वॉज इनकर्ड ऑन बोथ रिसोर्स एंड फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय स्कूल अगर हम देखें तो भैया 981 में है ठीक है रिसोर्स है और फर्नीचर जो इक्विपमेंट है ठीक है उन दोनों पे क्या है फिफ्टीन क्या हुआ एक्सपेंस क्या हुआ इनकर हुआ इनकर मतलब डन है ना किया गया है यहाँ पे है ना वॉज इनकर्ड मतलब वॉज डन या फिर वॉज कैरेड आउट ओके तो उसके बाद क्या हुआ अगर रिसोर्स की बात करें तो भैया पाँच परसेंट बड़ा है और अगर उसकी बात करें फर्नीचर की तो दस परसेंट कम हुआ है ठीक है एक्सपेंस ऑन फर्नीचर प्राइवेट स्कूल हाउ एवर रिगार्डिंग द रिसोर्स कॉमा अगर हम रिसोर्स की बात करें तो उसमें क्या था कॉमा आएगा यहाँ पे रिगार्डिंग द रिसोर्स कॉमा द प्रपोशन रोज बाई फाइव परसेंट एंड प्रपोशन बड़ा है पांच परसेंट एंड डिक्लाइन ऑफ टेन परसेंट वॉज विटनेस इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में क्या है एक घाटा देखा गया दस परसेंट का ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक और आप चीज ऐड करोगे इन नाइनटीन या फिर ड्यूरिंग नाइनटीन नाइनटी वन ओके ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है ये आपको यूज करनी पड़ेगी ठीक है तो कुछ कुछ चीजें मिसिंग है मैं आपको बता रहा हूँ जो जो है ठीक है अभी हम एक और सेंटेंस यूज करेंगे 2001 में क्या हुआ था इन द ईयर 2001 थाउजेंड वन द सेकंड बिगेस्ट चैंक वॉज टेकन बाई फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स अभी 2001 की अगर बात करें तो भैया सेकंड वाला है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के बारे में हम बताया हुआ है यहाँ पे 23 परसेंट है ना और यहाँ पे और क्या चीज़ रही हुई है रिसोर्स जैसे कि बुक्स तो इस पर नाइन है तो हमने क्या कहा यहाँ पे कहा ठीक है सेकंड बिगेस्ट चैंक का सेकंड हाइस्ट प्रपोर्शन किसने लिया है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में इक्विपमेंट ने विद अराउंड वन फोर्थ ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इसकी भैया तेईस परसेंट है तो हम बोलेंगे कि पच्चीस होती है वन फोर्थ तो अराउंड वन फोर्थ कह सकते हैं वन फोर्थ ऑफ द टोटल स्पेंडिंग एज अगेंस्ट किसके मुकाबले रिसोर्स के मुकाबले जैसे कि बुक्स हो गए जहाँ पे परसेंटेज कितनी थी नाइन वेयर द परसेंटेज वॉज नाइन राइट अब इसका कंक्लूजन देखते हैं हम ओवरऑल अगर हम देखें तो भैया क्या है टीचर्स की सबसे ज़्यादा सैलरी थी द प्रपोर्शंस ऑफ एजुकेटर्स एजुकेटर मतलब टीचर्स पे चेक वॉज द हाईएस्ट अमाउंट स्पेंट इन द मेंशनड इयर्स गिवन इयर्स में ठीक है कंपेयर टू अदर एक्सपेंडिचर एरियाज मीन वाइल साथ ही साथ क्या था इंश्योरेंस हैड द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी स्पेंडिंग ओके इसका क्या था लोएस्ट किसका था अपना इंश्योरेंस का मोर ओवर एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हो जो कि है इमर्ज एज अ लीडर एक लीडर की तरह से उभर के आया बंदा भैया तो हम वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ठीक है टीचर्स सैलरीज इमर्ज एज अ लीडर ओके एन ऑल थ्री गिवन इयर्स सो आई होप यू लाइक दिस स्ट्रक्चर्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बेल सब्सक्राइब बटन आ रहे हैं प्लीज उन्हें क्लिक कर दो ओके अवर एम एज यू हैव सीन दैट टू ट्वेंटी थाउजेंड अपने सब्सक्राइबर का एम है थैंक यू सो मच मेरे ना सची फोर्टीन थाउजेंड प्लस जो इनक्रेडिबल पीपल जुड़े हुए हैं ठीक है थैंक यू ऑलवेज फॉर सपोर्टिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है थैंक यू एवरी वन एंड हाँ प्लीज थले कमेंट में जरूर दस दो दैट वट कैंड ऑफ वीडियोज डू यू नीड सो दैट आई कैन अपलोड दैम ओके रेगुलरली है ना मेरे को कहीं कहीं कंटेंट बड़ा हो जाता है कहीं कहीं कहता है सो प्लीज मैंने जरूर दस दो ठीक है किस तरह की वीडियोज होनी चाहिए ओके मेक श्योर टू कमेंट बलो दैट वट कैंड ऑफ वीडियोज यू नीड सो दैट आई कैन मेक एंड अपलोड इट रेगुलरली And thank you so much make sure to subscribe <laughs>